Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el repaso de la lección de Escuela Sabática. Espero que sea de bendición para todos nosotros y podamos ampliar más el conocimiento de la lección de Escuela Sabática. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, hermanos, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, de que se suscriban al canal. Para nosotros es importante que se suscriban que le den me gusta a los videos y compartan. De esta manera el mensaje de los tres ángeles se va a expandir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ya que el objetivo de este canal es predicar la verdad presente, es predicar el Evangelio Eterno. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos para que podamos conocer más respecto a estos importantes temas que viene hablando la lección de Escuela Sabática. Así que antes de iniciar, vamos a orar viniendo de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias porque nos permites una vez más tener el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te pedimos, Señor, humildemente que nos des conocimiento, sabiduría, para que podamos comprender este mensaje y lo podamos atesorar en nuestros corazones. Bendice a los hermanos que van a escuchar este repaso de la lección, que sea de edificación para nuestras vidas, y podamos aprender. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda presentar este repaso de la lección de Escuela Sabática. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a estudiar durante esta semana es la lección número 9. La lección trae como título La Fuente de la Vida. Hermanos, cuando hablamos de la vida, Estamos hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es vida. Cristo Jesús es el autor de la vida. Cristo Jesús es de donde emana la vida. Y esto lo dice el versículo para memorizar. El apóstol Juan lo dice con claridad en Juan 14, 6. Noten lo que dijo Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el versículo para memorizar. Estas palabras, hermanos, son categóricas. La única forma de llegar al Padre, de llegar al cielo, es a través de Cristo. No es a través de María, no es a través de un apóstol, como lo enseña la Iglesia Católica, que primero tenemos que ir donde María y después donde Cristo y después al Padre. Ese concepto es ajeno a la Escritura. La Biblia dice que Cristo es el único camino porque dice yo soy. No dice hay varios o son muchos. Dice yo soy. El camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos decir de que Cristo es el puente que nos conduce al Padre. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Noten que aquí Juan presenta, podemos decir sí, tres atributos de Cristo. Es el camino, la verdad y la vida solo en Cristo hay salvación la única forma de ser salvos es a través de Cristo la única forma de poder tener esa conexión con el Padre que el pecado fue que la interrumpió se une a través de Cristo podemos decir de que Cristo es el sumo pontífice reparador de puente y es bien importante, hermanos, que nosotros comprendamos de que la única forma de vivir eternamente, porque aquí está hablando de la vida eterna, porque la muerte física, que es la muerte que nosotros afrentamos por culpa del pecado, la tenemos que afrontar tarde o temprano, sean cristianos o no. Tenemos que morir como consecuencia del pecado. Pero Cristo nos promete libertarnos 
de la muerte eterna, porque en él hay vida eterna. Y en ese contexto Juan está diciendo que Cristo es vida. En Cristo hay vida. Él es la verdad en esencia. Él es el camino. Y cuando hablamos de vida, hermanos, porque de eso trata la lección, cuando hablamos de vida, tenemos que comprender de que en Cristo está la vida. Él no depende de nadie para vivir. Él tiene vida propia en sí mismo, porque Él es vida. De Él emana la vida. Y esto lo dejó bien claro Jesucristo cuando dijo, yo soy este término, yo soy, era un término muy conocido por los judíos, porque el gran yo soy fue el nombre con que Dios mismo se dirigió a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo. Cristo se autonombró, Dios se autonombró, el gran yo soy. Y Cristo está haciendo una alusión a este título, que usaba Yahweh en el Antiguo Testamento. El gran yo soy, yo soy, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la lección de Escuela Sabática en el comentario, en el Evangelio de Juan, cuando preguntaron a Jesús quién era, respondió, yo soy. Una referencia inequívoca a la Deidad el Señor mismo, quien se había identificado así al presentarse ante Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. En el hebreo son cuatro consonantes, lo que se le conoce como el tetragramatón. Yahweh, yo soy el que soy. Éxodo 3.14 Y este mismo Dios, el yo soy, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Cuando analizamos Juan 1.14 y Juan 1.1, comprendemos de que el Verbo, ese Dios eterno, el Hijo de Dios, ese mismo Dios se encarnó para habitar con nosotros, para habitar en medio de nosotros. Hizo un tabernáculo, hizo una tienda. El gran yo soy era el título que los hebreos conocían para referirse a Jehová de los ejércitos. Es interesante cuando analizamos Éxodo 3.2. Este gran yo soy es presentado como el ángel de Jehová porque el ángel de Jehová es el mismo gran yo soy. En el Antiguo Testamento estas eran teofanía, eran figuras vívidas para representar a Dios, a Cristo mismo. Y en Éxodo 3.2 noten cómo se dice Quise traer estos textos para que pudiésemos ver de que cuando Cristo dijo yo soy el gran yo soy, estaba haciendo una alusión a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 versículo 2 dice, Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Noten, ¿quién se apareció? El ángel de Jehová. Pero ¿quién es este ángel de Jehová? Los versículos 5 al 6 dice que Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 5 al 6. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres. Noten, hermanos, o sea, 
el ángel de Jehová es el Dios de tus padres. Es el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa es un obstáculo para poder ver a Dios cara a cara. Y Moisés conocía esto. Dice que tuvo miedo en mirar a Dios. Y el versículo 14, ahora noten cómo ese Dios de Abraham, ese ángel de Jehová, se autonombra. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, el Yahweh, el Hashem, el Olán, el Eterno, el Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, se manifestó como el ángel de Jehová a Moisés. Y Cristo está usando ese título, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Los seres humanos se inventan cosas para salvarse, pero la única forma de ser salvos y tener vida eterna es a través de Cristo, el único mediador e intercesor ante el Padre Celestial. Muy importante que entendamos este punto cuando hablamos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pasemos al día domingo. El día domingo trae como título En Él estaba la vida. Noten, hermanos, en Él estaba la vida. Leamos algunos pasajes bíblicos. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. La lección de Escuela Sabática cita estos versos. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 dice En el principio el verbo esta palabra verbo en el griego es logos, el logos, la palabra. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Noten que el creador de Génesis 1.1 es Cristo, el gran yo soy, el ángel de Jehová. Y noten Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el creador es Cristo. El verbo, el gran yo soy. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Para que Cristo sea la vida, significa que es Dios. Y este verso, hermanos, es uno de los versos que detesta los testigos de Jehová y la White Tower. Este versículo ha sido manipulado en la Biblia de los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. En la traducción de los testigos de Jehová, minimizan la divinidad de Cristo. Esta versión de los testigos de Jehová dice... Y el verbo era un Dios. Le añaden el diminutivo, un Dios. Pero el mismo texto se explica que en él estaba la vida. Como alguien creado, como dicen los testigos de Jehová, va a tener vida en sí mismo. Solamente Dios tiene vida en sí mismo. Solo Dios puede crear y dar vida. Si Cristo tiene estos atributos de crear, ser luz y dar vida significa que es Dios el verbo era Dios Cristo tiene vida original en sí mismo que no depende ni deriva de alguien para poder vivir porque Cristo es Dios Dios no necesita respirar para vivir Dios no necesita comer para vivir Dios está fuera del tiempo Cristo Jesús existía antes del principio.
Cristo no existe, Cristo es. ¿Me doy a entender? Cristo es. Cuando usamos el término Cristo es, significa que Cristo está fuera del tiempo. Es eterno, igual que el Padre. Posee vida en sí mismo. Por eso es que en lugar de decir Cristo existe o Dios existe, es mejor decir Dios es. O Cristo es, es una mejor traducción. Por eso es que Dios dijo, yo soy. Noten que no dijo, yo era o yo seré. Yo soy. Cristo es. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía. Hay un grupo sectario que aparte de los testigos de Jehová, minimizan la divinidad de Cristo. Y dicen de que Cristo fue engendrado, que no existía en un tiempo, que vino a existir, en un momento de la eternidad, el Padre lo engendró. O sea, si el Padre vino a engendrar a Cristo, significa que Cristo no existía antes. Y si no existía, entonces se contradice toda la Biblia. Si Cristo vino a existir en la eternidad, significa que Cristo no es Dios, ni posee vida en sí mismo. Ni tampoco es eterno, ni tampoco es creador. Pero cuando nos vamos a la Biblia, la Biblia es clara. Y noten como dice esta cita del Espíritu de Profecía. Deseado a toda la gente, página 489. Y está también en el libro Evangelismo, página 447, párrafo 2, dice. Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Ahí está otra vez el yo soy. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Noten que Cristo tiene vida en sí mismo. Significa que es Dios. Cristo no depende de nadie para vivir. En cambio, nosotros sí dependemos de Dios para vivir. La vida que nosotros tenemos no es propia, es de Dios. Deriva de Dios. En cambio, con Cristo no es así. Noten cómo dice la cita textualmente. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida. 1 Juan 5.12 La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene vida eterna. Porque Cristo es la vida. Y solamente Cristo puede darnos vida eterna. En Cristo hay salvación y vida eterna. En el pecado hay condenación y muerte eterna. Noten qué interesante. Esta cita es candente y contundente. Cristo, noten, Cristo posee vida original. ¿Cómo alguien que fue engendrado en un momento de la historia o de la eternidad puede tener vida en sí mismo? Un ángel creado no puede decir eso tiene vida en sí mismo los ángeles dependen de Dios para vivir porque si un ángel se, se aparta de Dios muere ¿Qué es lo que le pasó a los demonios por pecar y separarse de la, vida, de la vida eterna y separarse de Cristo que es la fuente de vida los demonios están preparados para la condenación en el lago de fuego Dice la Biblia que el lago de fuego, la condenación eterna, está preparada para los demonios y sus ángeles. Y es bien importante, hermanos, comprender este punto porque hay mucha confusión. Aún en la iglesia hay mucha confusión. Grupos sectarios, grupos con otras teorías extrañas, copiando casi idéntica la doctrina de los testigos de Jehová. Los adventistas del séptimo día oficialmente creemos de que Cristo es Dios y es eterno, igual que el Padre. Así como el Padre posee vida en sí mismo, también Cristo posee vida en sí mismo. Cristo es eterno, igual que el Padre, porque Cristo es el único que puede salvarnos y darnos vida eterna. Y tenemos que tener claro este punto, hermanos. No sé por qué muchos se confunden. Esto está claro en la Biblia. La lección de Escuela Sabática dice, en Juan 1.1, 1, 
el apóstol afirma claramente que Jesús es Dios, el Hijo Divino, por consiguiente, en Juan 1.4, noten, en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La referencia a la vida aquí tiene que ver con la vida divina, la autoexistencia eterna y subyacente. Puesto que Él tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y volver a tomarla. Juan 10, 17. Y por la misma razón, puede dar vida a quien Él quiere. Juan 5, 21 y Juan 14, 19. Hermanos, los adventistas del séptimo día creemos oficialmente nuestras 28 creencias adventistas Dicen que Cristo es Dios igual que el Padre y es eterno igual que el Padre. La lección de Escuela Sabática en este día trae una pregunta y dice ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? ¿Por qué vino? Bueno, vino muchas cosas. Vino a vindicar el carácter del Padre. Vino a, derro a derrocar al diablo. Vino a a exaltar la ley de Dios vino a cumplir la misión del Padre vino a salvarnos de la condenación eterna pero también vino a darnos vida eterna así que es importante que entendamos que Cristo vino a esta tierra con un propósito para darnos vida noten cómo dice aquí aquí la lección de escuela sabática da una referencia a la serpiente que Moisés levantó en el desierto, una tipología de cómo Cristo nos iba a dar vida. La tipología decía, el símbolo decía, que cuando un israelita hubiese sido mordido por las serpientes en el desierto, tenía que mirar una serpiente que Moisés puso en un asta, una serpiente de bronce, el bronce representa sacrificio. Cristo tomó el símbolo de una serpiente para hablar de su sacrificio. La tipología decía que para sanarse del veneno de la serpiente tenían que ver la serpiente en el asta, esa serpiente de bronce, para vivir. Ese era el tema. En la ley, la serpiente era un símbolo del Mesías que iba a morir como un cordero pero para vencer al diablo iba a tomar una naturaleza humana pecaminosa una naturaleza semejante a carne de pecado Romanos 8.3 dice eso y lo corrobora Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18 y cuando no, analizamos la tipología de la serpiente levantada en el desierto, vemos de que el mensaje es ver la serpiente para vivir. O sea, Cristo vino a esta tierra para darnos vida y sanarnos del veneno de la serpiente que representa el pecado. Toda la tipología. Esa mordida de la serpiente representaba el pecado. Todos hemos pecado. Y hemos sido contaminados con el veneno de la serpiente. Y Cristo vino a esta tierra y se humanizó. Tomó la forma de una serpiente en el sentido que tomó una naturaleza humana pecaminosa. Y en esa condición poder salvarnos y destruir al diablo en el mismo terreno que él tenía controlado. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Léalo. Y dice aquí el comentario. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los israelitas, cuando miraban la serpiente en el asta, la serpiente de bronce, vivían y eran curados de las mordidas de la serpiente en Cristo para poder vivir y tener vida eterna 
es mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es que Cristo es la serpiente levantada en el desierto. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Ahora, noten cómo dice números. Leamos números para que vean. Que el énfasis es ver a la serpiente en el asta, en una vara. Símbolo de Cristo. Y mirándola, iban a vivir los israelitas. Número 21, versículos 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, o sea, sobre una vara que se pudiese ver. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Noten, y vivían. Cristo Jesús vino a esta tierra a darnos vida eterna. Noten, Juan capítulo 10, versículo 10. Muchas veces Cristo repitió esto. ¿Cuál era su misión? Y es de venir a darnos vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto es el diablo, el diablo hace eso. Yo he venido, noten para qué vino Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para nosotros tener vida eterna es únicamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces hay personas, hablemos de los impíos. Yo he escuchado muchas conversaciones donde la gente dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Vengo yo y les interrumpo y les digo yo, también hay solución para la muerte. ¿Y saben cuál es? Se ponen pendientes para ver qué respondo. Se, les llamo la atención por lo que dije. Y cuando tengo la atención de las personas, les digo, la solución para la muerte y para el problema del pecado se llama Cristo Jesús. Él dijo que es el camino, la verdad y la vida. La única forma para no morir eternamente y ser salvos es a través de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pasemos al día lunes. Palabras de vida eterna. El día lunes dice palabras de vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos también de palabras de vida eterna. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Juan 1.14. El verbo se hizo carne. Cristo es la encarnación de la ley. Cristo es la palabra encarnada. Lo dice Juan 1.14. Por lo tanto... Si Cristo es la palabra encarnada, las palabras que Cristo habla también son vida eterna. Cristo es vida eterna y lo que Él habla también es vida eterna. Las palabras de Cristo son vida eterna. Mire qué precioso, mire qué hermoso mensaje. Cristo es vida eterna en sí mismo. En Cristo hay vida eterna. Significa que lo que Él habla y lo que sale de Él también es vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. ¿Usted cómo, cómo lo demostramos eso, hermano? En Juan 14, 6 dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Pero cuando nos vamos a Juan 17, 17, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. O sea, Cristo es la verdad y la palabra de Dios es verdad. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús, la palabra se su carne. Mire qué hermoso comprender la Biblia. Vamos a ver un pasaje donde Cristo dijo que las palabras que Él hablaba eran vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 61 al 63. Juan capítulo 6, versículo 61 al 63 sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende 
porque Cristo había estado predicando. En Juan capítulo 6, Cristo había dado un sermón sobre que Él era el pan de vida eterna. Cristo era el maná, citando Éxodo capítulo 16. Y noten cómo dice aquí Cristo. Les dijo a sus discípulos que estaban murmurando, ¿esto os ofende? Hermanos, quiero decirles, y esto es claro y nunca se les olvide, la verdad por naturaleza ofende a aquellas personas que viven en la mentira. La verdad trae división cuando se confronta con el error. La verdad ofende a aquellas personas que no quieren venir a la luz. La verdad ofende a aquellas personas que no quieren dejar su vida de pecado. Le resulta ofensiva la verdad. No la pueden tolerar. La critican la verdad, le sacan defectos a la verdad, porque le resulta ofensiva la verdad. Esto os ofende el Dios. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, noten, las palabras que yo hablo, dice Cristo, son Espíritu y son vida. Lo que Cristo vino a enseñar y a predicar con sus labios eran palabras de vida eterna. Porque al aceptar el mensaje que Cristo predicó, que provenía del Padre, tenemos vida eterna. Cuando aceptamos el Evangelio que Cristo vino a predicar, tenemos vida eterna. Cuando creemos en el mensaje que Cristo vino a predicar, tenemos vida eterna. Porque la única forma de ser salvos es a través del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo mismo. Noten como dice Juan capítulo 6, ahora los versículos 67 al 68. Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. Digo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Porque la gente se empezó a ir. Les ofendió la palabra de Dios. Porque mucha gente seguía a Cristo por la comida, por los milagros, porque se saciaron. Pero ahora Cristo viene y le presenta el Evangelio. Para ser salvos hay condición. Y esa condición es que nosotros creamos en Cristo y creamos a las palabras de Cristo, que son vida eterna. Eso no le gustó a la muchedumbre. Si quiere, váyanse ustedes también, les dio Cristo a los apóstoles. Y, y Pedro le respondió, a, y noten cómo dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Noten que lo que Cristo predicaba con sus labios eran palabras de vida eterna. Y la gente prefirió perderse en sus delitos y pecados y no creer en Cristo Jesús. ¡Qué terrible desperdicio! Son millones de millones de gentes que se van a perder por haber rechazado el Evangelio de Cristo. Dice Apocalipsis que lo que se van a perder son como la arena del mar. Imagínense, hermano, ¡qué terrible desperdicio! Cristo es el único medio para salvarnos. Y las palabras que Cristo hablaba eran palabras de vida eterna. Dice el comentario acá, de la lección de Escuela Sabática, ¿Cómo recibiremos la vida eterna? ¿Cómo se recibe la vida eterna? Muy buena pregunta. Es una pregunta que son millones de personas que se han hecho durante toda la historia. ¿Cómo tengo que hacer para tener vida eterna? El carcelero de Filipos también hizo esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16, 30. Y esta pregunta... Tenemos que contestarla a la luz de la Biblia. ¿Cómo recibimos la vida eterna? Solo creyendo por fe en el sacrificio de Cristo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Aquí está la clave para tener vida eterna. Es creyendo en el Evangelio. Hay una frase que las iglesias protestantes se han inventado. Acepta a Jesucristo como tu único salvador pero esa frase 
no tiene fundamento bíblico. La Biblia enseña que la única forma de ser salvos es creyendo. Llamar a la gente a que crea en el Evangelio, en que crea en Jesucristo. Y esto lo dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice en lujo de detalle qué tenemos que hacer para tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no tiene que es creer, no es aceptarlo, ¿me entienden? No es un romance, es algo de creer, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, no tenga tal la vida eterna, solamente creyendo, podemos recibir la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, la única forma de poder recibir esa vida eterna es creyendo en Jesucristo, creyendo que Él es el Salvador del mundo, creyendo que Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados, creyendo que es el único que puede perdonarnos de nuestros pecados. Y dice la lección, solo por la fe creemos en Jesucristo, que vino a vivir y a morir por nosotros. Recibimos esta fe como un don o un regalo, pero debemos elegir conscientemente, porque tiene que ver con creer. Debemos de elegir conscientemente entregarnos a Jesús, arrepentirnos y reclamar su sangre para recibir perdón y limpieza de nuestros pecados. Porque para recibir la vida eterna hay una condición y es arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Evangelio. Claro, hermanos, no hay otra forma. Este es el Evangelio práctico, el Evangelio en esencia, la justificación por la fe. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos tener vida eterna. Pero para recibir esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido, hay una condición y es arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque Cristo nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Dice el día martes, el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Aquí viene hablando, hermanos, algo muy importante que tenemos que relacionar con el creer. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Para que tengamos un concepto más amplio de lo que es la salvación, es importante nosotros también tener en cuenta que Cristo... Cuando nos salva, nos transforma, porque la gracia salvadora de Cristo no solamente nos perdona, sino que también nos transforma, lo que se le llama un nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Aquí explica claramente el mismo apóstol Juan lo que implica creer en Cristo como la vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está otra vez el creer, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten, el creer en este pasaje está asociado con un nuevo nacimiento, dice el pasaje, los cuales, o sea, está hablando de los que creen en su nombre, estos no son engendrados de sangre ni de carne, sino de Dios. Esto lo corrobora el mismo apóstol Juan. El apóstol Juan estaba muy familiarizado con este concepto del creer con el nuevo nacimiento. Una persona que verdaderamente cree en Cristo ha nacido de nuevo. O sea, estamos hablando de perdón y santificación 
conversión. Una persona que cree en Cristo verdaderamente ha nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo lo manifiesta en sus frutos y produce frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo son evidencia de un nuevo nacimiento y que hemos creído en Cristo. El apóstol Juan une estos dos conceptos y los hace uno solo. 1 Juan capítulo 5, versículos 1 al 3 dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, noten que ahí está otra vez el creer, porque el Evangelio genuino llama a la gente a creer y que se arrepienta de sus pecados. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Noten que creer está relacionado con nacer de nuevo. Es nacido de Dios y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravoso significa no son difíciles de guardar. Para quienes no son difíciles de guardar los mandamientos, para los que creen en Cristo y para los que han nacido de nuevo. Noten que el creer se asocia con nacer de nuevo y con obediencia a los mandamientos. Una persona que cree en el Evangelio, que cree en Cristo como vida eterna, nace de nuevo y obedece los mandamientos. No podemos separar los tres conceptos, el creer y el nacer de nuevo y el obedecer los mandamientos están estrechamente unidos. Nunca más vayamos a separar esos tres conceptos, creer, nacer de nuevo y obedecer los mandamientos. Porque creer, cuando la Biblia enseña creer, no simplemente se refiere a un asentamiento intelectual. Porque el apóstol Santiago también dice, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero solamente es un asentamiento intelectual. Un demonio no nace de nuevo. Un demonio no obedece la ley de Dios, al contrario, la pisotean. y Son enemigos de la ley de Dios. El creer que habla Juan acá es un creer que lleva al cristiano a la obediencia a la ley de Dios. Un cristiano que ha nacido de nuevo lo manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. El creer es sinónimo de obedecer. Mucha gente está confundida. Creen de que creer en Cristo es solamente levantar la mano. Pero la gente sigue viviendo la misma vida pecaminosa. Creen de que creer significa solamente decir, yo acepto a Jesús como mi salvador personal. Pero la gente sigue viviendo su misma vida pecaminosa. Siguen en los placeres, siguen vistiéndose mal. No dejan sus malas prácticas, sus vicios. ¿Cómo podemos creerle a alguien de que diga que es cristiano y no se le ven frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo podemos creer en alguien de que diga que ha nacido de nuevo o que cree en Cristo si su forma de vestir no la cambia? ¿Cómo podemos creer de que alguien diga yo creo en Cristo pero su vocabulario no lo cambia, su forma de alimentación no la cambia? Porque el creer bíblico, estoy hablando de lo que dice la Biblia, cuando hablamos de creer, estamos hablando de un creer que me lleva no solamente a la convicción, sino también a la conversión, a la obediencia de los mandamientos. Y se lo voy a demostrar. Juan dice, todo aquel que él crea no se pierda. Para tener vida eterna hay que creer. ¿Pero qué es creer? Se lo voy a demostrar que creer en el concepto bíblico de los apóstoles Creer es obedecer los mandamientos. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9. Conectemos Juan 3, 16 con Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, 
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, como hombre, fue obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Noten quiénes son los que se salvan. Juan dijo que el que cree. Ahora el libro de Hebreos dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque creer es lo mismo que obedecer. Porque Cristo nos perdona, pero también nos transforma. Ese es el Evangelio bíblico, el Evangelio que nos lleva a la vida eterna. Y esa es la única condición para tener vida eterna, creer. Y creer es obedecer. Porque estamos contestando la pregunta que dice, ¿cómo recibimos la vida eterna? Creyendo que es lo mismo obedecer. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que el nuevo nacimiento es una tarea de todos los días. Porque el nuevo nacimiento no solamente lo encontramos en la justificación, sino también en la santificación. Cristo nos justifica y Cristo nos santifica. Nuestra elevada vocación, página 217, párrafo 2 dice... Se necesita una conversión genuina, no una vez en año, sino diariamente. Noten, se necesita una conversión genuina. Esta conversión pone al hombre en una nueva relación con Dios. Abandona las cosas viejas, sus pasiones naturales y sus tendencias hereditarias cultivadas hacia el mal y Él se renueva y se santifica. Pero esta obra ha de ser continua, porque mientras exista Satanás, Él realizará esfuerzos para llevar a cabo su tarea. Aquel que se esfuerza por servir a Dios encontrará una fuerte corriente hacia el mal. Su corazón necesita ser protegido por una vigilancia y una oración constante. ¡Qué tremenda cita, hermanos! Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra de Dios. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Noten qué poderosa cita. La sierva del Señor conecta el creer con la conversión genuina y con un nuevo nacimiento que es una tarea de todos los días. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos este punto. El nuevo nacimiento no es un acto, sino que es un proceso que tenemos que nacer todos los días. Dice aquí el comentario de la lección de Escuela Sabática, dice, quienes creen y aceptan al Hijo como Mesías recibirán vida eterna. Juan también hace hincapié en aceptar o creer la palabra que Jesús pronunció. La función del Espíritu Santo es producir convicción. Juan capítulo 16, versículo 7 al 8. Cristo dijo que cuando viniese el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Creer y nacer de nuevo y obedecer la ley de Dios están estrechamente unidos. Y eso solamente lo podemos obtener a través del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos impulsa y nos da ese poder para capacitarnos, para poder obedecer y poder tener una conversión genuina. Dice Pablo, en Romanos 8, 16, hablando del poder del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo está incluido en la conversión del hombre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios sin el Espíritu Santo no tendríamos poder para poder vencer solamente el Espíritu es nuestro aliado en este conflicto entre el bien y el mal dice aquí el comentario la fe la fe bíblica basada en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones 
es el fundamento de nuestra fe. Y dice Elena de Juay acá en este devocional, en los lugares celestiales, página 106, dice, la fe es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye. Es importante, hermanos, que para creer en Cristo tenemos que tener fe. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El día miércoles dice, rechazar la fuente de vida. El día miércoles, hermanos, trae un tópico muy interesante. Habla del peligro de rechazar la fuente de vida eterna. Vimos en el día anterior de que para tener vida eterna hay que creer y nacer de nuevo. Ahora vamos a ver del peligro que existe en rechazar esa vida eterna, en rechazar esa luz. Vamos a ver cuál es el peligro de condenación eterna en rechazar al autor de la vida, que es Cristo. Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Noten cómo dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no la recibieron, se refiere a cómo los judíos lo rechazaron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos de que, como el mundo lo rechazó, como el mundo rechazó la luz, como su pueblo, la nación judía, rechazó al Mesías. Es terrible, hermanos, ver de que hoy estamos igual, el mundo no quiere saber nada del Evangelio. El mundo cada día se hunde en sus delitos y pecados. El mundo cada día está negando la existencia de Dios. El mundo cada día está pisoteando la ley de Dios. El mundo está rechazando el autor de la vida. El mundo no quiere saber nada de Dios. Porque el diablo sabe de que si rechazamos a Cristo y el Evangelio, nos perdemos. Porque la única forma, y lo acabamos de ver en los días anteriores, la única forma de tener vida eterna es a través de Cristo. Muy importante eso. Y aquí la lección pone un ejemplo de cómo hubo en el pasado personas que rechazaron el Evangelio, personas que rechazaron la Palabra de Dios. Siempre ha habido gente que rechaza. Miren, hermanos, estamos en un tiempo de apostasía. Que hoy para ganar a una gente, para ganar a una persona al evangelio genuino, tanto esfuerzo que cuesta. Estoy hablando para ganarlo genuinamente, porque hoy hermanos, para ganar en masas a un montón de gente, simplemente haga una payasada o díganles que van a haber milagros o que va a haber, y que va a haber comida. Un montón de gente que se va a bautizar. Pero estoy hablando de ganar a una persona para Cristo, tanto que cuesta hoy en día hermanos. Tanto que cuesta, como la gente, cuando uno la va a visitar a las casas, cómo se resisten. La gente no quiere hoy en día nada con Dios. Uno les entrega literatura, la gente no quiere ni, ni siquiera agar, tomarle en las manos la literatura. Estamos en un tiempo de crisis y calamidad. Y aquí la lección de Escuela Sabática pone un ejemplo. Cómo los israelitas rechazaron el mensaje de conquistar la tierra prometida en labios de José y Caleb. La historia dice que Dios había dicho a Moisés que mandaran dos espías que fueran a examinar la tierra prometida. Porque Dios había dicho, esa tierra de ustedes, conquístenla. Dios se las había entregado a Israel. Pero mandaron a dos espías y cuando regresaron, trajeron como evidencia un racimo de uvas, pero gigante. Y aparte que en esa, en esa tierra de Canaán habían gigantes también. Pero es interesante que cuando los dos espías vinieron, diez traían un mensaje negativo. 
empezaron a meterle miedo al pueblo. No podemos ir allá porque allá es peligroso, hay gigantes, los van a matar. Esa gente es más numerosa que nosotros. Nosotros somos unas pulgas a, la, a comparación de ellos. Pero ahora José y Caleb dan un mensaje positivo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Acaso Dios no ha dicho que la conquistemos y que Él la ha dado en nuestras manos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la fe que están perdiendo ustedes? O sea que el pueblo de Israel prefirió creerle a los apóstatas, a los diez espías que traían un mensaje negativo. Y a los otros dos, que era José y Caleb, rechazaron el mensaje. Porque José y Caleb se mantuvieron firmes. Y dice la historia que por haber dicho eso, José y Caleb iban a ser muertos por el mismo pueblo de Israel. Simplemente por haber dicho, Dios ha dicho que conquistemos la tierra. Y por haber rechazado ese mensaje en labios de José y Caleb, Israel anduvo vagando 40 años en Cade Barnea. Dice la historia que daban vueltas alrededor de Canaán y nunca hallaban el camino. Dice la historia que por 40 años dieron vuelta y vuelta y vuelta alrededor de Canaán y nunca encontraban el camino. Les, el castigo les llegó. La promesa era que en 40 días iban a llegar a la tierra prometida, pero por haber rechazado el mensaje de la victoria en los labios de José y Caleb en conquistar la tierra prometida Israel anduvo vagando 40 años en Cade Barnea o sea por el castigo que les cayó esto lo dice Números capítulo 13 versículos 30 al 33 pueden leer todo el capítulo capítulo 13 y capítulo 14 de Números pero yo solamente voy a leer Números capítulo 13 versículos 30 al 33 dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Esto es un mensaje positivo, convicción. Caleb tenía fe que Dios de los ejércitos, quien los había sacado de Egipto y que había abierto el mar y que los había protegido de, la, de las plagas en Egipto, el mismo Dios que había entregado esa tierra en mano del pueblo, de ellos. Y dijo Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, no tengáis, ahí está el mensaje negativo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Estaban matándole la fe al pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué es lo que les importaba eso? Si Dios había dicho, simplemente tienen que confiar, tener fe. Noten. Y hablaron mal, estos diez espías, hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían conocido, diciendo, y la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Noten que están inculcándole miedo al pueblo desanimando al pueblo contradiciendo el mensaje de José y Caleb y dice y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura ¿qué les importaba eso? el requisito solamente era tener fe en Dios porque él había prometido también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Qué terrible, hermanos, rechazar la palabra de Dios. Aquí lo que estaba haciendo Israel, al aceptar el mensaje negativo de estos diez espías apóstatas, no simplemente estaban rechazando la palabra de José y Caleb, estaban rechazando la palabra de Dios. Y aquí vemos un peligro, hermanos, de rechazar la vida eterna. Hay un peligro de, re de rechazar la fuente de vida eterna. Y es que estamos alistándonos para la condenación. La gente, mucha gente se va a condenar porque rechazaron 
la palabra de Dios. Rechazaron la vida eterna que es en Cristo Jesús. Israel, al rechazar la palabra de Dios, anduvieron vagando 40 años sin cada parnea y perecieron en el desierto. Pablo lo dice, perecieron en el desierto. Y al final a la canaán terrenal solamente entraron los niños que no sabían lo bueno y lo malo y José y Caleb. Después de haber salido una gran generación de Egipto, todos perecieron en el desierto por su rebelión y su apostasía. Y al final solamente entró José y Caleb y los niños, dice la Biblia. Terrible, hermano. Y dice aquí el comentario. El pecado de los hebreos en Cades Barnea fue dudar de la palabra de Dios, quien les había ordenado que subieran y tomaran posesión de la tierra. Dos espías fueron enviados a Canaán para observar la tierra, uno por cada tribu. Re regresaron con dos informes, noten que habían dos informes. Diez traían un mensaje negativo y dos traían un mensaje positivo, dice... La mayoría dio un informe negativo. Hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas que nunca antes habíamos visto y ejércitos bien entrenados. Por el contrario, hemos sido esclavos en la tierra de Egipto, con poca experiencia militar. Noten que están desanimando al pueblo. Diez espías votaron que no debían de avanzar, basándose en en una abrumadora evidencia desde el punto de vista humano dos espías aquí está José y Caleb dos espías votaron que sí basándose en su fe en el poder de la palabra de Dios hermanos es terrible hermanos si rechazamos la palabra de Dios hay condenación eterna si creemos en Cristo, si creemos en la palabra, tendremos vida eterna. Y este es un caso lamentable, lo que pasó con Israel por rechazar la palabra de Dios. El día jueves dice condenación. La condenación es lo opuesto a la salvación. El pecado trae condenación. Y el autor del pecado es el diablo. Romanos 6.23 dice... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero ¿cómo nos condenamos? Sencillo, rechazando al autor de la vida y rechazando la palabra de Dios. Porque es el inverso. Salvación y vida eterna es creer en Cristo y aceptar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Condenación es la antítesis. Rechazar al autor de la vida. Y rechazar la palabra de Dios. Y esto lo dice Juan. Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No que no hay necesidad de que llegue hasta los mil años. Desde ya su condenación está preparada, está lista. ¿No? Ya ha sido condenado. Tiempo presente. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Rechazar a Cristo equivale a condenación eterna. Rechazar a Cristo y su palabra equivale a condenación eterna. Desde ya, tiempo presente, ha sido condenado. Para terminar, el comentario de este día dice algo muy interesante. El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos dé expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Y pone un ejemplo de Eva. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Satanás la tentó en cuestionar esa luz. Ella 
puso a prueba la palabra de Dios, razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que Él había creado. No tienen que razonar humanamente. Dios es amor. Así dice la gente hoy en día. Dios es amor. ¿Cómo lo va a destruir si Dios es amor? Pequemos y pequemos porque Dios es amor. Dios es misericordia. Dios nos ama y razonan como hombre. ¿Qué padre va a querer maltratar a su hijo aunque su hijo quiera ser un criminal? Los padres a todos los hijos los aman. No importa si son malos o son buenos. Razonan bajo su propio juicio y humanizan a Dios. Eva estaba humanizando a Dios y dijo, Dios no puede destruir sus criaturas. Entonces no hay ningún problema que coma del árbol prohibido. Así razonó Eva. También se apoyó en los datos de su sentido. La serpiente había comido del fruto y ahora era capaz de hablar. O sea, eso estaba insinuando el diablo. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón. No tiene grave peligro usar la razón para definir lo que es bueno y lo que es malo. El Evangelio no se basa en la razón. El Evangelio es creer. No depende de mi razonamiento, depende de creer en el Evangelio. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón. Pensó que si comía del fruto sería como Dios. Engañada, se apartó de la luz y su marido eligió el mismo camino. Hermanos, terrible peligro en rechazar la palabra de Dios, en cuestionarla. Hermanos, hemos descubierto en esta lección de esta semana de que la única forma, no hay otra, no hay otra alternativa, no hay un plan B, solamente hay un plan A. Y es que para ir al cielo y tener vida eterna y salvarnos de la condenación eterna es solamente a través de Cristo, creyendo en el Evangelio y creer es obedecer. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos creer, no creer como los demonios, sino creer como lo dice el Evangelio. Creer es nacer de nuevo y obedecer. Vengamos de rodilla para darle gracias a Dios por este repaso de la lección. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque tuvimos este repaso de la lección de Escuela Sabática. Bendice tu pueblo que podamos cada día nacer de nuevo, que podamos cada día creer en el Evangelio, porque es la única forma de tener vida eterna. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que cada día podamos estar en armonía con tu palabra y ser obedientes por la fe. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.